ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ബി ബി എസ് വേർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രോയ്സൻ്റ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓൾ പർപ്പസ് മാർജറും ചേർത്തുകൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്തുകൊടുത്താൽ മതി ഈ ഓൾ പർപ്പസ് മാർജറിൻ അധികം ബേക്കറികളിലേക്കാണ് അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് ഓൾ പർപ്പസ് മാർജറിൻ ഇതേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് ചൂടുള്ള പാൽ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പാകം നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ ക്രോയ്സൻ്റെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു കപ്പ് പാൽ ഞാൻ എടുത്തെങ്കിലും അത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും ഒഴിച്ചെടുക്കണ്ട ഇതേപോലെ കുറേശ്ശായിട്ട് മാത്രം ഒഴിച്ചെടുത്ത് കുഴിച്ചെടുത്താൽ മതി ഫുള്ള് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് മാത്രം ഒഴിച്ചെടുത്ത് ഇതേപോലെ കുഴിച്ചെടുക്കാം നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാലിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് വരുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ മാർജറും ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചു നേരം കുഴച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാവും എന്നാലും നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും പാൽ ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതിയെന്ന് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് മൈദയൊന്ന് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് പ്രൂഫിന് വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ബൗളിൽ ഇത്തിരി ഓയിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക ആ മാവിൻ്റെ മേളിലും ഇതേപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ പ്രൂഫിന് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇത്തിരി മൈദയൊന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓൾ പർപ്പസ് മാർജറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറോ ഇതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക
ഇനി നമുക്കിത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ താഴെ നിന്നും മേളിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇത് പ്രൂഫിന് വയ്ക്കണം നിധി ബൗളിൽ അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് പ്രൂഫിന് വയ്ക്കാം ഇപ്പൊ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചതും ഇപ്പോൾ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മടക്ക് നിവർത്താതെ തന്നെ ഒന്ന് നേരെ ഇതേ നേരത്തെ പരത്തിയ പോലെ തന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ പരത്തി കൊടുക്കുക ഇത്തിരി മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പരത്താം ഇതേപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ശരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പൊന്നും ആവില്ല എങ്കിലും ഏകദേശം ആ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെൻറ്ററിൽ നേരെ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വലിപ്പമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വലിപ്പത്തിന് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വലിപ്പത്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അത് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീതിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ വച്ചെടുത്ത് മടുക്കി കൊടുക്കുക നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് ചോക്ലേറ്റിന് പകരം ജാമോ അല്ലെങ്കിൽ ചീസോ വച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേലാണ് വെച്ചേക്കണത് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ഇത്തിരി ഓയിലൊന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേളിലാണ് വെച്ചേക്കണത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിൽക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ മിൽക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണത് ബേക്കായി കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓവലിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മേളിലും താഴെയുള്ള കോയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ടൈം ഒരു ഇരുപ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ടൈം വച്ചെടുക്കുന്നത്
ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇടുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓവനിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രോയ്സൻ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും